السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم قدیم ہند کی تاریخ پڑھ رہے ہیں اور رگ ویدی عہد یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر یہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے ان کی سیاسی تنظیم کیا تھی سیاسی نظم و ضبط کیا تھا سیاسی ڈسپلن کیا تھا دراصل ان کے ہاں جو ٹرمینالوجیز کچھ استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاں بھی آج ہوتی ہیں جیسا ایک لفظ ہے کمبا یا کل یہ جو کمبا یا کل ہے یا گریہ یہ جو ہے نا ان کی ویدی ریاست کی ایک اصلی بنیاد تھی یہ اسمالسٹ گروپ جو ہوتا ہے آف پیپل اس کو وہ کمبا کہتے ہیں اچھا کئی کمبوں سے جو چیز مل کے بنتی ہے وہ ہوتی ہے برادری تو کئی کمبوں سے جو برادری کے بندھنوں میں منسلک ہوتے تھے تو اب یہ کئی کمبے برادری بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے کئی کمبے جو برادری کے بندھنوں میں منسلک ہوتے تھے یہ پھر مل کر گرام بناتے تھے گرام اور کئی کئی گراموں سے مل کر ایک ڈش یعنی کہ ایک ضلع یا ایک جرگا جو ہم استعمال کرتے ہیں نا عام طور پہ تو لفظ جرگا جو ہے اس سے مراد جو ہے کیا ہوتا ہے کئی گراموں سے مل کر ایک چیز جو بنتی ہے اسے آپ جرگا کہتے ہیں یا دش کہتے ہیں یا ضلع کہتے ہیں اور کئی دشوں سے مل کر قبیلہ بنتا ہے اور پورے قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے یا اس کو آپ کہہ لیں ہندی میں راجن ہوتا ہے راجن ٹھیک ہے تو کمبا یہ بنیاد ہے کئی کمبوں سے جو برادری کے بندھنوں میں منسلک ہوتے تھے مل کر گرام بنتا ہے اور کئی گراموں سے مل کر ایک دش بنتا ہے اور کئی دشوں سے مل کر ایک جن یا قبیلہ جن بھی ایک لفظ آتا ہے جن یا قبیلہ یہ تشکیل ہوتا ہے اور پورے قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے جس کو راجن کہتے ہیں اچھا یہ جو راجن ہوتا تھا یہ اکثر تو باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا تو اس کو کہتے ہیں موروسی اردو میں ایک ورڈ ہے موروسی یعنی وراثت میں ملتا تھا آپ کو یہ ٹائٹل اور اس طرح چلتا رہتا تھا تو رگ وید کے ان اشلوکوں سے اشلوکوں سے ظاہر ہوتا ہے جن میں ایک کے بعد ایک کئی وارثوں کا ذکر آیا ہے کہ اس کے بعد یہ بیٹھا اس کے بعد یہ بیٹھا ودھر یشو بیٹھا پھر دیو داش بیٹھا اس طرح کر کے جو ہے مختلف نام آتے ہیں اچھا کبھی کبھی جو دش کے لوگ ہوتے تھے وہ راجن کا انتخاب بھی کرتے تھے سلیکشن ہوتا تھا راجن کا لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ انتخاب جو ہے یہ سلیکشن یا یہ چناؤ یہ ان خاندانوں تک محدود تھا جو حاکم تھے یا جو دوسرے بھی شریف خاندان ہوتے تھے ان میں سے بھی کسی کو راجن بننے کا کے لیے چنا جا سکتا تھا یہ بات واضح نہیں ہے اچھا لڑائی میں فوج کی قیادت راجا کرتا تھا اور وہ ان لوگوں کے جان و مال کا محافظ ہوتا تھا جن کے عوض لوگ اس کی اطاعت قبول کرتے تھے اس کی فرما برداری کرتے تھے اور اس کو توفے تحائف بھی دیتے تھے غالباً راجا اس وقت ریاست کے اخراجات کے لیے کوئی ٹیکس وغیرہ وصول نہیں کرتا تھا جو کوئی باقاعدہ ٹیکس ہو کوئی لگان ہو جب جنگ سے فراغت پاتا تو امن کے زمانے میں وہ انصاف کرتا اور مادی خوشحالی کے لیے قربانیاں دیتا اسی طرح اس کا سین اس کی سینا ہوتی فوج ہوتی تو پروہت سینانی جو فوج کا سردار ہوتا ہے وہ بھی ہوتا اس کو بھی توحفے وغیرہ دیے جاتے اور وہ تمام مہموں میں راجا کی کامیابی کے لیے منتر پڑھ کر اور افسوں پھونک کر دیوتاؤں سے دعائیں کرتا راجا مکمل طور پر جو ہے نا یہ مطلق العنان نہیں اعلان نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا مالک ہے جو مرضی چاہے کرے اس کی اختیارات کا دار و مدار ریایا کی مرضی پر تھا جس کا اظہار سبھا جیسا آپ کہتے ہیں نا لوگ سبھا تو سبھا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگوں کی کونسل بزرگوں کی کونسل تو اس چیز کا اظہار جو ہے وہ سبھا سمیتی میں ہو جاتا تھا سمیتی یعنی کہ کل جنتا کی اسمبلی میں تو بزرگوں کی کونسل اور کل جنتا کی اسمبلی تو یہ ہر قسم کے اختیارات نہیں رکھتا تھا اس کے اختیارات کو دار و مدار ریایا کی مرضی پر ہوتا تھا اور جس کا اظہار سبھا اور سمیتی میں ہو جاتا تھا ریاستیں عام طور پر چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں لیکن باہمی لڑائیوں سے آپس کی لڑائیوں سے اور داسیوں سے خطرے کے باعث اب رجحان بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک بڑے سردار یا مہاراجہ کے تحت ساری ریاستیں آ جائیں 
یا ریاستوں کے علاقے کو بڑھا کر وسیع کر لیا جائے تو یہ جو لفظ مہاراجا آپ سنتے ہیں یہ وہی ہے کہ کئی ریاستیں بھائی ہر ریاست کا ایک راجا ہوتا ہے اور ضلع جو ہے اس کا ہوتا ہے راجن تو پورے قبیلے کا جو سردار ہے وہ راجن ہے اور ایک ریاست کا جو سردار ہے وہ کیا ہے راجا ہے اور کئی ریاستوں کا جو بڑا ہے وہ کیا ہے وہ مہاراجا ہے تو اس طرح کا ان کا سیاسی نظام تھا تو آج ہم صرف ان کا سیاسی نظام پڑھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر ان کی خان کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی